Hello kids, welcome to CAGC Kids Time. நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெய்வன் கொடுக்குற இந்த நிகழ்ச்சி நல்லா பார்த்து ஆசிரியப்படுங்க மன்னிக்கின்ற குணசாலி என்று சொன்ன பாடத்தை தலைப்பை இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் அமேன் ஏசப்ப நம்மை மன்னிச்சாங்க அப்படி பிள்ளைய மாற்றினாங்க நாமும் ஒரு ஒருக்கர் மன்னிக்கும் பொழுது அது நல்ல ஒரு குணம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி தானே சாரி யாரை கேட்டால் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஓகே நைஸ் Uh, let's go for prayer. Jom mudah mah, jadi cuti, nama program kita boleh boro. Ella kanan mudah ngan, kayu pukul ngan, esok pak kerana nampul mudah nama kita antar. Indah program ini nama kita kudu terukar. Indah nampul ini Dewi entah mana nama kita asyur di kumpul. Ella re kanan mudi kayu kupu esok pak. Neng negar cenggul itu kudu tu kuntri kering. Ada kaga nanti. Indah guna sali engkau ada nampul obor nampul nampul kait. Adun budi engkau upu kudu kuram ini cile urwat esolengan esok pak dengan eritre engkau asyur di kerar. Abadi nanmai, abadi kerubai yang lori kuda itu kom. Anu minan dua beren, agam ini cedih kurom. Inda nali lom, kerana tu bokeran tu negel cikul agam pelegel ke ete. Nalal wat tegalai, kat ter kudu tu asir beri ngan dua beren. Anu dua beren saudram pelegel an dua beren, mudi nar gunang galal nerapa padu duduki. Inda panang gal, inda program asir wada mai rukato. Persutte awi agi dewan kris sehinga. Ider kaga muir cedikar, wobururi kat ter asir beri ngan. Panggadikurulai kat ter asir beri ngan. Inda nali nan dua beren saudram. Dekis time negel chi, ada over over kasur ada matang. Enda edat tilan tu mudah pelajar, ada negel chi kalau pat kondo dal, anda edat tilu orang asir bado, mudah pressure mudah valamai nara patam. Tadi kalau semua matang, harpu dem sehinga Yesu bin vala nama til pidave. Amen, amen. Praise the Lord. Okay, let's go for program. Okay, Levi. Nama ini kini new song kat tengah tengah mana di last week part no orang song ada call panit mandi dalam ma. Okay ka.
அப்பா இன்னைக்கு கூட புது சாங் என்னக்கா எப்பவும் போல இன்னைக்கு நம்ம டூ நியூ சாங்ஸ் கத்துக்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாங்க பாய்ஸ் ஆக்ஷன் டீம் வந்து கத்து கொடுக்க போறாங்க
ஓகே லிவி நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டோரி செக்ஷனுக்குள்ளே போகலாமா ஓகேக்கா ஓகே குட்டீஸ் நீங்கள் ஸ்டோரி கேட்க ரெடியாக இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம டாஃப்னி ஆண்டி வந்து ஒரு பைபிள் ஸ்டோரி சொல்ல போகிறாங்க ஹாய் குட்டி பிள்ளைகளா நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எப்படி நம்ம குணசாலிகளாக இருக்கிறது அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் குணசாலிகள் அப்படின்னு கூறப்படுறதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் நம்ம கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா நம்ம பைபிள்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல இன்றைக்கி நம்ம என்ன திரும்ப பார்க்க போகிறோம் மன்னிக்கிற குணசாலி அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை நம்ம பார்க்க போகிறோம் மன்னிக்கிற சுபாவம் நம்ம எல்லார்கிட்டையுமே இருக்கணும் இருக்குதா நம்ம கிட்ட யோசனை பண்ணி பாருங்க ஏசப்பாவையே நீங்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கோங்களேன் ஏசப்பா எல்லாருடைய பாவங்களையும் மன்னிக்கிறவரா இருந்தாரு பைபிள்ல கூட நீங்க பாருங்க சிலுவையில தொங்கும் போது கூட என்ன செய்தாங்க பிதாவே இவர்களுக்கு இறங்கும் தாங்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாது இருக்கிறார்களேன்னு சொல்லிட்டு மன்னிக்க சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாங்க இல்லையா ஏன்னா ஏசப்பா அப்படி ஒரு மன்னிக்கிற தேவன் மன்னிக்கிற சுபாவம் நம்ம ஒவ்வொருவரிட்டையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நமக்கு பைபிள் கத்து கொடுக்குது மனுஷனுடைய விவேகம் கோபத்தை அடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் குற்றத்தை மன்னிக்கிறது மகிமை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் மன்னிச்சாங்களோ அதே போல நம்மளும் மற்றவர்களுடைய பாவத்தை எப்பவும் மன்னிக்க தயாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் பைபிள் நம்மளை போதிக்குது நம்ம எப்பவும் ஒருத்தரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாம ஒவ்வொருவரையும் அவங்களுடைய கஷ்டத்தை புரிஞ்சு அவங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு நம்ம தயாரா இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் நிச்சயமாவே நம்ம ஆண்டவருக்கு பிரியமான பிள்ளைகளா இருப்போம் இல்லையா ஏன்னா நம்ம ஒருத்தரங்களை எப்படி அளக்கிறோமோ அதே அளவின்படி தான் ஆண்டவரும் நம்மளை அளர்ப்பாங்க ஒருவேளை நமக்கு விரோதமா ஒருத்தர் தப்பு செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம தெரியாம தப்பு செய்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய தப்பை நம்ம மன்னிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஆண்டவர் நிச்சயமாவே நம்மளுடைய தப்பையும் மன்னிப்பாங்க நம்ம ஒரு பாவம் செய்யும் போது கூட அறிந்தோ அறியாமலோ நம்ம ஒரு தப்பு காரியம் செய்யும் போது கூட ஏசப்பா நம்மளை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க ஆனா அப்படி இல்லாம நம்ம சில நேரம் என்ன செய்வோம் கடு கடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோபத்தை மனசுக்குள்ளேயே வச்சிருப்போம் வச்சிருப்பீங்களா சில நேரம் அப்படி பண்ணுவோம் தானே இவங்க நமக்கு தப்பு பண்ணிட்டாங்க அதனால இவங்களுக்கு நம்ம நல்லது செய்யக்கூடாது இல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது தப்பு காரியம் நடந்துருச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன அன்னைக்கு அப்படி பண்ணாங்க பத்தியா அதனாலதான் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சந்தோஷப்படுறோமா இதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நம்ம எப்படி இருக்கணும் எப்பவுமே மற்றவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும் அத நம்ம பைபிள்ல இருந்து ஒரு சம்பவத்தின் மூலமா பாப்போமா பைபிள் சம்பவத்துக்குள்ள போலாமா வாங்க போலாம் ஏசப்பாவுடைய சீஷர்கள்ல பேதுரு அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க ஒரு நாள் இயேசப்பாட்ட போய் கேட்குறாங்க இயேசுவே ஒருவேளை எனக்கு விரோதமாக என்னுடைய சகோதரன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எத்தனை தடவை மன்னிக்கணும் ஏழு தடவை மன்னிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் அது ஒரு பிரமாணமாக இருந்தது யாராவது நமக்கு விரோதமாக தப்பு செய்தாங்கன்னா ஏழு தடவை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது அதனால் பேதுரு வந்து இயேசப்பா கிட்ட அப்படி கேட்குறாங்க அப்போ ஏசப்பா என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க ஏழு தடவை இல்லை ஏழு எழுபது தடவை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பயங்கரம் இல்லை ஏழு எழுபதுனா எத்தனை தடவை யோசிச்சு பாருங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டைம்ஸ் வந்து ஆண்டவர் வந்து மன்னிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ எப்பவும் மன்னிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் ஆண்டவர் வந்து அதன் மூலமாக நமக்கு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ஏசப்பா ஒரு சின்ன ஓமையும் சொல்கிறாங்க அதை நம்ம இப்போ பார்ப்போமா ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அவர் என்ன செய்தாராம் ஒரு நாள் அவருடைய கணக்கை அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்போ அவர் என்ன நோட்டீஸ் பண்றாருன்னா ஒருத்தர் நிறைய கடன் வந்து அந்த ராஜா கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காராம் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அதை திருப்பி செலுத்தவே இல்லை அப்ப அந்த ராஜாக்கு என்ன ஆச்சு ரொம்ப கோவம் வந்துடும் இல்லையா அப்ப அந்த ராஜா என்ன செய்யறாரு அந்த ஆளை கூப்பிடுங்க ஏன் அந்த ஆள் பணம் கட்டவே இல்லை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த ராஜா கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கின அந்த கடன்காரர் இவர் தான் அப்போ ராஜா அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு ஏன் இன்னும் நீ கடனை செலுத்தல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோவமா கேக்குறாங்க அப்ப அந்த ஆள் சொல்றாரு ராஜாவே ராஜாவே எப்படியாவது எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் எல்லாத்தையும் திருப்பி கட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ராஜா சொல்றாரு அதெல்லாம் முடியாது நீ உன்னுடைய எல்லாத்தையும் வித்துடணும் உன்னோட மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் உனக்கு உண்டான எல்லா காரியத்தையும் வித்து எப்படியாவது நீ அந்த பணத்தை செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் தெரியுமா இவரு நிறைய கடன் வாங்கியிருந்தாரு எவ்வளவு தெரியுமா கடன் வாங்கியிருந்தாரு பதினாலாயிரம் தாளந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அவ்வளோ கடன் வந்து இவர் வாங்கியிருந்தாரு அதை எல்லாம் திருப்பி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா கேட்குறாரு உடன
ரொம்ப இரக்கமுள்ள ராஜா இல்லையா அந்த கடனை மன்னிச்சு அவரை திருப்பி அனுப்பிட்டாரு கடன் தள்ளுபடியான சந்தோஷத்துல ரொம்ப உற்சாகத்தோட அவரு வீட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டுக்கு போகும்போது அவர் இன்னொருத்தரை சந்திக்கிறாரு யாரு தெரியுமா இவர்கிட்ட அவர் கடன் வாங்கியிருக்கிறாரு எவரோ தெரியுமா கடன் வாங்கியிருக்கிறாரு நூறு வெள்ளி பணம் அது ரொம்பவே சின்ன அமௌண்ட் தான் ஏன்னா இவருக்கு கடன் எவ்வளவு இருந்தது பதினாயிரம் தாளந்து இருந்தது ஆனா இவர்கிட்ட இன்னொருத்தர் வெறும் நூறு வெள்ளி பணம் தான் கடன் வாங்கியிருந்தாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை இவர் பாக்குறாரு பார்த்த உடனே இவர் என்ன திரும்ப சொல்றாரு நீ எனக்கிட்ட நூறு வெள்ளி பணம் வாங்கின எனக்கிட்ட அதை திருப்பி தரவே இல்லை உடனே அதை திருப்பி தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்றாரு ஐயாயா என்கிட்ட அவ்வளோ காசு இப்போ இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் அதை உங்களுக்கு திருப்பி தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கெஞ்சுறாரு பரிதாபமாக ஆனால் இவர் என்ன தெரியுமா செய்தார் போய் அவருடைய தொண்டையை நெரிச்சிட்டு என்ன செய்தார் தெரியுமா அவரை கொண்டு போய் காவலில் போட்டுட்டார் நீ பணத்தை கொடுக்குற வரைக்கும் நீ வெளியவே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கடுமையான ஒரு காவலில் அவர் போட்டுட்டார் பாவல்ல அப்படி பண்ணலாமா இத யார் தெரியுமா பாத்துக்கிட்டு இருந்தது இவர் செஞ்ச இந்த காரியத்தை ரெண்டு பேர் ரொம்ப கவனமா பாத்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க என்ன செய்தாங்க தெரியுமா நேரா ராஜா கிட்ட போனாங்க ராஜா கிட்ட போய் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க ராஜாவே நீங்க பதினாலாயிரம் கடன் வாங்கின ஒருத்தனுக்கு அந்த கடனை தள்ளுபடி பண்ணி மன்னிச்சு அனுப்பிச்சிங்க இல்லையா அவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அவங்கிட்ட ஒருத்தன் வெறும் நூறு தாளந்து தான் கடன் வாங்கியிருந்தான் ஆனா அவனுடைய கழுத்தை நெரிச்சு அந்த கடனை அவன் கட்டலை அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவனை கொண்டு போய் சிறையில் அடைச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க ராஜாக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க சந்தோஷமா வந்திருக்கும் பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு ஏன்னா ராஜா ரொம்ப அதிகமான கடனை இந்த மனுஷனுக்கு மன்னிச்சிருக்கிறாரு ஆனா அவன் அதே நன்மையை இன்னொருத்தனுக்கு செய்யாம என்ன செய்தாரு அவனை உபாதிச்சு அவனை கொண்டு போய் சிறையில வச்சுட்டாரு அப்ப ராஜாக்கு கோவம் வருமா இல்லையா ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு ராஜா என்ன தெரியுமா செய்தாரு ராஜா அந்த மனுஷனை ரொம்ப கடுமையா உபாதிக்கிறவங்க கையில ஒப்பு கொடுத்து அவனை சிறையில போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவனையும் கொண்டு போய் என்ன திரும்ப செய்தாங்க அவனை சிறையில போட்டு அடைச்சிட்டாங்க அவன் அதுக்கப்புறம் சிறையில இருக்க வேண்டியது இருந்துச்சு இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்மெல்லாம் கூட பாவிகள் தான் இல்லையா ஆண்டவரை பத்தி நம்ம தெரியாததுக்கு முன்னாடி அல்லது நம்ம சரியான புரிதல் இல்லாம இருக்கும்போது நிறைய தப்புகளை அறிஞ்சோ அறியாமலோ நம்ம செய்திருப்போம் இல்ல அப்போ ஏசப்பா எல்லா தப்பையும் நமக்கு மன்னிச்சாங்கல்ல இப்ப நம்மளும் என்ன செய்யணும் இன்னொருத்தங்க நமக்கு விரோதமா ஒரு தப்பு செய்தாங்கன்னா அதை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் இல்லைன்னா ஆண்டவரும் இந்த ராஜாவை போலதான் நம்ம மேல கோவப்படுவாங்க இல்லையா நான் உனக்கு எவ்வளவு நன்மை செய்தேன் நான் உனக்கு எவ்வளவு பாவங்களை மன்னிச்சேன் நீ ஏன் மன்னிக்கல அப்படின்னு ஆண்டவர் நம்மளை கேள்வி கேட்பாங்கல்ல நம்ம குணசாலிகளா இருக்கணும்னா இந்த மன்னிக்கிற சுபாவம் கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட இருக்கணும் ஓகே தானே குட்டீஸ் ஏன்னா ஏசப்பா மன்னிக்கிற தேவன் எப்பவுமே ஏசப்பா எல்லாருடைய பாவம் நீங்களும் <laughs> உம்முடைய குணங்கள் எங்களில் காணப்படட்டும் கர்த்தாவே எவ்வளவோ பாவங்கள் நாங்கள் செய்த போது அப்பா நீங்கள் அதை எல்லாம் எங்களை மன்னிச்சு உங்களுடைய ரத்தத்தினால் கழுவி எங்களை பரிசுத்தவான்களாக மாற்றி இருக்கிறீங்க சுவாமி அதே தயவை நாங்களும் மற்றவர்களுக்கு காட்டும்படி எங்களுக்கு கிருவை பாராட்டுங்க உம்முடைய குணங்கள் எங்களில் பெருகட்டும் கர்த்தாவே ஆவியின் கனிகள் எங்களில் நிரம்பி இருக்கட்டும் குணசாலிகளாக வாழ எங்களுக்கு நீங்கள் கிருபியாக உதவி செய்யுங்க உங்களுடைய கருத்தில் எல்லாவற்றும் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அக்கா ஸ்டோரி ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இல்லைக்கா சூப்பராக இருந்தது இல்லை வி இன்னைக்கு நம்ம மெமரி வாஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சாங் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா ஓகேக்கா
இன்னைக்கு பிகினர் பிரைமரிக்கு யார் மெமரிவா சொல்லி கொடுக்க போறாங்க நம்ம நிவேதிதா அக்கா வந்து நமக்காக மெமரியா சொல்லி கொடுக்க போறாங்க ஹலோ குட்டீஸ் உங்களை எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மெமரி வேர்ஸ் நம்ம இப்போ கற்றுக்க போகிறோம் இந்த மெமரி வேர்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு அக்கா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டாஸ்க் கொடுக்க போகிறேன் அந்த டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா இங்கே தெரிகிற ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு அந்த வேர்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த வேர்ஸை நீங்கள் பார்த்து என்ன பண்ண போகிறீங்க படிக்க போகிறீங்க போக போக அந்த ஃபான் சைஸ் குட்டி ஆகிட்டே போகும் யாரெல்லாம் அதை பார்த்து கரெக்டாக படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு அக்கா பார்க்க போகிறேன் யாருக்கெல்லாம் நல்ல கண் தெரியுது யாரும் சூப்பராக படிக்க போகிறீங்க நான் அக்கா பார்க்க போகிறேன் ஓகேவா ரெடியா சரி இந்த வசனத்தை இப்போ நம்ம படிக்கலாமா கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவரை ஒருவர் மன்னியுங்கள் கொலோசேயர் மூணு பதிமூணு சூப்பராக சொன்னீங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ஃபான் சைஸ் உங்களுக்கு கம்மியாக போகுது இப்போ ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு குட்டியாக தெரியுதா இப்போ அதை வாசிக்கிறீங்களா ஓகே வாசிங்க பார்ப்போம் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவரை ஒருவர் மன்னியுங்கள் கொலோசேயர் மூணு பதிமூணு சூப்பராக வாசிங்களே சரி இப்போ அக்கா இன்னும் குட்டி ஃபான் சைஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ண போகிறேன் இப்போ வாசிங்க பார்ப்போம் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவரை ஒருவர் மன்னியுங்கள் கொலோசேயர் மூணு பதிமூணு இப்போ கடைசியாக ரொம்ப 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 குட்டியாக தெரிய போகுது இப்போ ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ரொம்ப குட்டியாக தெரியுதா தெரியுதா பார்க்க முடியுதா இப்போ வாசிங்க பார்ப்போம் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவரை ஒருவர் மன்னியுங்கள் கொலோசேயர் மூணு பதிமூணு வெரி குட் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வாசிங்க சரி நம்ம இந்த வசனத்தோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் நம்ம நிறைய நேரத்தில் நிறைய தப்பெல்லாம் செய்யும் போது ஏசப்பா நம்மளை என்ன பண்ணிடுறாரு மன்னிச்சிடுறாரு நிறைய நேரத்தில் நம்ம ஏசப்பாவுக்கு பிரியம் இல்லாததை செய்கிறோம் இல்லை ஏசப்பா செய்ய சொன்னதை சரியாமல் போயிடுறோம் அந்த நேரத்துலலாம் ஏசப்பா நம்மளை என்ன பண்ணுறாரு மன்னிச்சிடுறாரு அதே மாதிரி நமக்கு விரோதமாக யார் என்ன செஞ்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அவங்கள மன்னிச்சிடணும் அது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கலாம் அது உங்களோட நெய்பர்ஸாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு விரோதமாக அவங்க எதை செஞ்சாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் அவங்கள மன்னிச்சிடணும் ஸோ மன்னிக்கிற சுவாபம் உள்ள பிள்ளைங்களை ஏசப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஏசப்பாவுக்கு உங்களை பிடிக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மற்றவங்கள மன்னிக்கணும் ஏசப்பா உங்களை பார்த்துட்டே இருப்பார் நீங்கள் மற்றவங்கள மன்னிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் செய்கிற ஏதாவது காரியங்களை ஏசப்பா அவங்கள பண்ணுவார் உங்களை மன்னிப்பார் ஓகேவா ரொம்ப அழகாக வசனத்தை கற்றுக்கிட்டீங்க இந்த வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அக்கா உங்களை அப்புறமா மீட் பண்றேன் பாய்
கேள்வி இன்றைக்கி நம்ம ஜூனியர் இன்டர் சீனியர் மெமரி வாஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விமல் கிறிஸ்தி அக்கா வந்து நம்மளுக்காக கிராஃப்ட் சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்க ஹலோ குட்டீஸ் வெல்கம் டு கிராஃப்ட் டைம் நாலாவது நாள் என்ன டாபிக் கீழே லெசன் பார்த்தீங்க மன்னிக்கிற குணசாலி அப்படின்ற டாபிக் கீழே பார்த்தீங்களா அதில் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க எல்லோரும் நம்ம மன்னிக்கிற குணமுள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஓகே இன்றைக்கி அக்கா வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப்ட் சொல்லி தர போகிறேன் அதுக்கு நான் ஒரு பேப்பர் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ணல பேப்பர் மட்டும் டென் இன்ட்டு டென் சென்டிமீட்டர் அளவில் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஓகேயா இது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி தர போகிறேன் எல்லோரும் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டீங்களா நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்க பேப்பரை ஆஃபாக மடிச்சுக்கோங்க மிடிலில் லைன் ஒன்று தெரியுதா அதே மாதிரி இந்த சைடில் ஆஃபாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சிட்டிங்களா இப்போ ரெண்டு லைன் தெரியுதா ஓகே இப்போ வந்து இந்த எண்டை வந்து இங்கே மிடிலில் இருக்க லைன் கூட இப்படி ஒரு ஆஃப் இப்படி ஆஃபாக மடிச்சுக்கணும் அடுத்தது இந்த லாஸ்ட்டு இதையும் இப்படி ஆஃபாக மடிச்சுக்கணும் இந்த மிடில் லைன் கூட ஜாயின் பண்ணி ஆஃபாக மடிச்சுக்கணும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் பார்ட்டிஷன் கிடச்சிருக்கா இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த குட்டியாக இருக்குல்ல சின்ன போர்ஷன் அதை வந்து இன்னும் ஆஃபாக மடிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு போர்ஷன் இருக்குல்ல அதை அது ரெண்டுத்தையும் ஆஃபாக மடிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இதை ஆஃபாக மடிச்சுக்கணும் இந்த பார்ட்டில் இங்கே ஒரு பார்ட் இருக்குல்ல மடிச்சுட்டிங்களா மடித்தா உங்களுக்கு இத்தனை லைன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ என்னென்னா இந்த அஃபா மடிச்சிருக்குல்ல அது பேக் சைட் திருப்பி இந்த சென்ட்ரல் லைனை வந்து மிட் பாயிண்டாக வச்சு இப்படி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இப்படி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட் கிடைக்குதா இதை இங்கே இங்கே ஒரு பாட்டு செகண்ட் லைன் தெரியுதுல்ல அந்த லைனில் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் தெரியுதா இது அப்படியே பேக் சைட் திருப்புனீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு போர்ஷன் வந்து விசிபிள் ஆகும் இதை இந்த இருக்கில் இந்த லைன் இந்த லேயர் இதை எடுத்து இந்த லைன் கூட கரெக்டாக வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்க இந்த இந்த லேயர் எடுத்து இந்த லைன் கூட கரெக்டாக வச்சு ரெண்டு சைடு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு போர்ஷன் கிடைக்குதா இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இங்கே மேலே இருக்கில்ல இந்த எண்டு இந்த எண்டை கொண்டு வந்து இங்கே ட்ரையாங்கிள் ஷேப் உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி வச்சு அதை மடித்து விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த எண்டையும் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வச்சு மடித்து விட்டுக்கோங்க மடித்து நம்ம எக்ஸஸ் பார்ட்டு தெரியுதுல்ல அதை உள்ளுக்க மடித்து விட்டுக்கோங்க எக்ஸஸ் பார்ட்டை உள்ள மடித்து விட்டுக்கோங்க பேக் சைடில் எப்படி இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடில் இப்படி தெரியுதா இங்கே இருக்க இந்த எண்டு வந்து ஷார்ப்பாக இருக்குல்ல அதை கொஞ்சம் கர்வ் ஆக்கி விட்டுக்கோங்க ஷார்ப்பாக வந்து கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இங்கே இருக்க ஷார்ப்பை கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது வரைக்கும் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களா ஓகே அடுத்தது கீழே இங்கே இருக்குல்ல இதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸஸாக இருக்க அந்த ஷீட்டை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பார்ட்டு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு போர்ஷன் தெரியுதுல்ல இதுக்குள்ளே இதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரிங் கிடச்சிரும் ஓகேவா குட்டீஸ் இதே மாதிரி ரிங்கை செஞ்சு கீழே ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க ஓகேவா நாமளும் மன்னிக்கிற மனம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஓகேவா குட்டீஸ் பாய்
என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> முடிக்கூடாது <laughs> சரி இது ரொம்ப தப்பு தானே ஒரு வசனம் சொல்லி கொடுக்க போறேன் கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் கிட்டி செஞ்சது ரைட்டா ரோங்கா அப்படின்னு பாக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம வசனம் கத்துக்கலாமா கிட்டி நீ ரெடியா இருக்கியா வசனம் கத்துக்கலாமா ரெடியா இருக்கா கத்துக்கலாம் நான் சொல்றத நான் ஆக்ஷன் பண்ற மாதிரியே திருப்பி சொல்லணும் ஓகேவா ஓகேக்கா நீங்கள் நீங்கள் நின்று நின்று ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஒருவன் பெயரில் ஒருவன் பெயரில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு யாதொரு குறை யாதொரு குறை உண்டா இருக்குமானால் உண்டா இருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அந்த குறையை அவனுக்கு அவனுக்கு மன்னியுங்கள் மன்னியுங்கள் மார்க்கு மார்க்கு பதினொன்னு பதினொன்னு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு சரி கிட்டி இந்த வசனத்துல இருந்து உனக்கு என்ன புரிஞ்சது அப்ப நான் ஜபத்தை கேட்க மாட்டாராக்கா ஆமா கிட்டி நம்ம ஒருத்தங்க தப்பு பண்ணும் போது நம்ம அந்த தப்ப மன்னிக்காம மனசுலயே வச்சுட்டு ஏசப்பா கிட்ட போய் நம்ம பிரேயர் பண்ணோம்னா ஏசப்பா நம்ம பிரேயர கேட்க மாட்டாங்க சரியா இன்னும் ஒரு வாட்டி கத்துக்கலாமா ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா கிட்டி நீ ரெடியா கத்துக்கலாமா சொல்லி கொடுங்க நீங்கள் நீங்கள் நின்று நின்று ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஒருவன் பெயரில் ஒருவன் பெயரில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு யாதொரு குறை யாதொரு குறை உண்டா இருக்குமானால் உண்டா இருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அந்த குறையை அவனுக்கு அவனுக்கு மன்னியுங்கள் மன்னியுங்கள் மார்க்கு மார்க்கு பதினொன்னு பதினொன்னு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இப்ப நம்ம சேர்ந்து சொல்லலாமா கிட்டி நீங்கள் நின்று ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டா இருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள் மார்க்கு பதினொன்னு இருபத்தஞ்சு ஓகே கிட்டி இப்ப நீ என்ன பண்ண போற நான் உடனே போய்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் பிடிச்சிருந்தா என்ஜாய் பண்ணீங்களா ஓகே குட்டீஸ் நம்ம சிஏஜிசி கிட்ஸ் டைமை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம பாஸ்டர் அங்கிள் வந்து நம்மளுக்காக ப்ரே பண்ணி முடிக்க போகிறாங்க நாங்கள் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்குறோம் பாய் ஹலோ நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்களா நல்ல பாட்டு பாடுனீங்களா அவங்க சொல்லிக் கொடுத்த பாடத்தை கவனிச்சிங்களா நீங்களும் ஒருவருக்கு மன்னிக்க ஒப்பு கொடுத்தீங்களா வெரி குட் வெரி குட் நீங்கள் நல்ல தலையாட்டுறதுலையே ஹாப்பியாக இருக்கிறதுலே தெரியுது நீங்கள் நல்ல அழகாக பாடத்தை கவனிச்சிருக்கிறீங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கிறீங்க ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் மன்னிக்கிற குணசாலியாக இருக்க வேண்டும் அதற்குரிய ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டு கொடுப்பார் அப்படி தானே ஓகே கட்டுக்கு ஸ்தோத்ரம் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கறது மாத்திரமல்ல மற்ற பிள்ளைகளுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணி இது மாதிரி எங்கள் சோர்ச்சில் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கன்னு சொல்லுங்க ஆமாம் இதில் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ண எல்லா டீச்சர்ஸ்க்காக இதில் நமக்கு இருக்க மீடியா டீமுக்காக பிள்ளைங்க நீங்கள் ஜபம் பண்ணணும் அவங்களாம் உங்களுக்காக பிரயாசப்பட்டு இதை செய்கிறாங்க இல்லையா எனவே இந்த நாளைக்கு கத்தனை ஆசீர்வதித்தா நம்ம ஜபிட்டு முடிக்க போகிறோம் கத்தனை நம்ம ஆசீர்வதிக்க போகிறார் அன்பி நான் ஒரே ஒரு முறைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய கரத்தில் கொடுக்குறேன் இந்த நாள் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய பிள்ளைகள் அன்று ஒரு பங்கெடுக்க உதவி செய்தீங்க அன்று ஒரே இவைகளை கேட்க பார்க்க அவருடைய மனதிற்குள் கொண்டு வர கற்று உதவி செய்திருக்கிறீங்க தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியாக தேவன் இந்த பிள்ளைகளுக்குள் கிரியேஷன் படி செபிக்கிறேன் எல்லா தடைகளை கத்தர் மாற்றுங்க அன்று வரை இந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு அன்று வரை எதிரடையாக கிரியேஷன் எல்லா பொல்லாத சத்ருவின் கிரிகள் கட்டப்படுவதாக ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளுக்கும் அன்று ஒவ்வொருவருக்கும் இதை ஆசீர்வாதமாக மாற்றி கொடுங்க எல்லா தடைகளை எடுத்து போடும் தொடர்ந்து இருக்கிற நாட்களையும் ஆசீர்வதிங்க தேவன் பொறுப்படுத்து நடத்துங்க இயேசுவின் வல நாமத்தில் பிதாவே Amen. Amen. Okay. God bless you all. Marubadi Anam Sandipuma. Very good. வல்லம் ரயில்வே பிரிட்ஜ் செங்கல்பட் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ டபுள் ஜீரோ டூ ஃபார் காண்டாக்ட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ செவன் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நைன் டூ செவன் ஃபோர் டூ ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபைவ்